네, 산 좋고 물 좋고 또 사람도 좋은 산청에서 만나는 2020년 기상국악단 상설 공연 해설이 있는 기산 이야기 치유와 힐링 콘서트에 오신 여러분들 환영합니다. 네, 산청군에서 주최하는 기상국악당 상설 문화 관광 프로그램은요. 네, 비대면으로 영상으로 촬영을 해서 매주 기상국악당 네이버 TV에서 방영이 된다고 합니다. 네, 대한민국에서 또 가장 아름다운 마을 1호인 남사예담촌 기상국악당에서 공연을 시작하기에 앞서서 기상 박헌봉 선생님에 대해서 소개 말씀을 먼저 올리도록 시작해 보겠습니다. 네, 이곳 산청은 국악계의 큰 스승이신 기산 박헌봉 선생님의 출생지이기도 하죠. 네, 선생님은 여러 가지 업적을 남기셨는데요. 그 중에서 가장 큰 업적이 국립전통중고등학교를 설립하신 것입니다. 네, 국립전통예술중고등학교는요. 기산 선생님의 맥을 이어받아서 오고 있고요. 또 아울러 올해는 벌써 개교 60주년을 맞이했다고 하네요. 네. 그리고 기상 선생님이 많은 일들을 하셨는데 그 중에서 업적이 또 경상남도에 있는 중요 무형문화재를 또 많이 발굴을 하셔가지고 네, 오늘날 풍요로운 문화의 도시 그리고 경상남도가 될수 있도록 많이 애쓰신 선생님이십니다. 네, 기상 박헌봉 선생님께 존경하는 마음을 네, 감사한 이 마음 이 자리를 빌어서 다시 한번 전달해드리고 싶고요. 네, 오늘 이 아름다운 기상국악당 대박극장에서 멋진 음악을 들려줄 팀인 저희는 비오비 팀입니다. 네, 반갑습니다. 네, 첫 번째 곡은 네, 저희가 또 정선 아라리라고 하는 곡이 있습니다. 네, 굉장히 강원도 지방에 지형이 구비구비진 그런 특색을 가진 네, 지역이 있는데 그 지역의 특색을 닮아서 또 노래도 구비구비 꼬불꼬불한 그런 특징을 가지고 있습니다. 네, 첫 번째 곡 정선 아라리 들어보실 테고요. 두 번째 곡은 뭐 모르시는 분들 없을 거라고 생각해요. 아리랑 다들 아시죠? 네, 아리랑을 저희 비오비만의 색깔로 조금 편곡도 하고 그리고 여러분들 공감하실 수 있는 가사도 좀 개사를 해가지고 네, 만들어 보았습니다. 두 번째 곡 너의 노래라는 부제를 가진 아리랑 들어보시겠고요. 그리고 세 번째 곡은 저희 비오비가 뭐 처음으로 만든 기악곡인 것 같아요. 썸머타임이라는 곡 준비되어 있습니다. 그리고 네 번째 곡으로는 저희 깨끼저거리라고 하는 곡이 굉장히 서정적이면서도 이 대숙과도 잘 어울리는 그런 노래가 아닌가 생각을 해봅니다. 네, 네 번째 깨끼저거리까지 감상해 보시겠습니다. 
들어오셨습니다. 네, 또 정선이란 지방이 굉장히 강원도 지방에서 지역적으로 네, 구비구비 골목지인 네, 그런 지형을 가진 특징을 굉장히 노래에 잘 담았다고 저는 생각을 해요. 네, 정선 아라리 첫 번째 곡으로 들어보셨고요. 네, 두 번째 곡은 모든 분들 다 아실 거라고 생각됩니다. 네, 아리랑 다들 아시죠? 아리랑을 저희 비오비만의 색깔로 조금 편곡도 하고 네, 여러분들이 공감하실 수 있는 가사로 조금 개사도 해서 네, 만들어 보았습니다. 그럼 두 번째 곡 너의 노래도 네, 시청해 보시겠습니다. 
제곡 너의 노래까지 들어보셨습니다. 
네 번째 곡으로 깨끼저고리도 들어보셨고요. 네 다음 곡은 또 평창 아라리라고 하는 곡이 준비되어 있습니다. 네 다음 곡도 연자라서 들어보시겠습니다. 
들려드리도록 하겠습니다. 대박극장에서 공연이 또 마무리가 되었습니다. 직접 공연을 보여드리지 못해서 굉장히 아쉬운 마음이 크지만요. 대나무의 풍경과 우리의 국악이 어우러져서 더욱더 아름다운 운치를 보여드릴 수 있었던 것 같습니다. 네, 그래도 더위가 가시고 점점 추워지는 가을이 다가오고 있는 것 같은데요. 날씨 추우신데 감기 조심하시고 네, 기상국악단 네이버 TV에 또 구독과 좋아요 네, 부탁드리겠습니다. 그러면 저희는 지금까지 비오비였습니다. 감사합니다.